Kantate ist Louis Corvalan gewidmet und allen, die mit ihm in den Gefängnissen und Konzentrationslagern Chiles eingekerkert sind. This Kantate is dedicated to Louis Corvalan and to all of those incarcerated with him in the prisons and concentration camps of Chile, to all those who are now being punished for loving freedom, for demanding justice, to all those forgotten who were commemorated under the popular French government of Salvador Allende, all the hopeless who had more hope in the three years of the UNIDAD Popular than in the 150 years. Before. All the unfortunate who seem to have a small slice of happiness, all those whom the momios, the mummies, do not even grant a modest future. Reichen 
jeden Dollar, den wir erhielten, haben wir vier Dollar zurückzahlen müssen. Unter der Volksfrontregierung befreite man Chile von der Ostplünderung durch die Konzerne. Allein 65 Bundesdeutsche und 110 US-Firmen hatten sich bis dahin an Chile bereichert. Darunter die größten Konzerne der Welt wie General Electric, General Motors, Gulf, Ford, Kodak, Esso, Bayer, Höchst, VW. Unter der Volksfrontregierung verstaatlichte man die Banken. Man verstaatlichte ITT, dessen Jahresumsatz höher ist als das Bruttosozialprodukt Chiles. Man verstaatlichte die Töchter der US-Kupferkonzerne, des Anaconda-Konzerns, größter Kupferkonzern der Welt, und des Kennecott-Konzerns, dessen eine Tochter allein 1969 205% Gewinn machte. Aus einer Erklärung des Vorsitzenden des US-Senatsausschusses für Lateinamerika. Ich sehe Lateinamerika in den Fängen einer gewaltsamen und destruktiven Massenrevolution. Ich sehe den Verlust von einigen 12 Milliarden US-Dollar Investitionen in diesem Kontinent. Ich sehe den Verlust eines vitalen und expandierenden Marktes. Ich sehe für die USA den Verlust einer entscheidend wichtigen Quelle für strategische Materialien. Zink, Kupfer, Aluminium, Öl und Eisen. Das wäre ja noch schöner, wenn das chilenische Volk den USA das chilenische Kupfer wegnehmen würde. Das wäre ja noch schöner, wenn das chilenische Volk den USA die chilenischen Arbeitskräfte wegnehmen würde. Das wäre ja noch schöner, wenn das chilenische Volk den USA Chile wegnehmen würde. US-Präsident Nixon. Wir dulden diese Art von Regierung des Marxisten Allende nicht. Seit 1930 haben die USA in Lateinamerika über 40 Regierungen nicht geduldet. Mit der Gefühlskälte von Schlechtern, mit von Kommunisten Hass angestachelter Bestialität, mit von Blut getrübtem Blick legen sie auf 30.000 Leichen den Grundstein für ein kapitalfreundliches Chile. Und die USA werden es lohnen. Mit der gleichen Dollarhilfe wie früher, mit der gleichen Militärhilfe, mit der gleichen Korruption, mit der gleichen Ausplünderung der Bodenschätze, mit der gleichen Arbeitslosigkeit, der gleichen Armut und dem gleichen Elend des Volkes. Im Namen der Freiheit oder irgendeiner anderen Lüge. Am 16. Juli 1970 findet in Washington ein Treffen zwischen ITT und dem CIA-Spezialisten für Lateinamerika, William Bro, statt. ITT bietet dem CIA über eine Million Dollar zur Verhinderung der Wahl Allendes an. Nach der Wahl Allendes schlägt Bro einen Aktionsplan zur Schaffung eines Wirtschaftschaos in Chile vor. Aus den ITT-Geheimakten September 1970. Eine konstitutionelle Lösung beispielsweise könnte aus massiver innerer Unruhe, Streiks, Krisenhandlungen in Stadt und Land hervorgehen. Das würde eine Intervention der Streitkräfte auf unbestimmte Zeit moralisch rechtfertigen. Aus den ITT-Geheimakten Oktober 1970. Es wird weiterhin versucht, Angehörige der Streitkräfte zu finden, die an die Spitze einer Art Aufstand treten könnten. Die Frage ist nicht, ob die Methoden, die wir anwenden, gut oder schlecht sind, sondern ob sie zum Erfolg führen. Josef Goebbels, Februar 1943 im Sportpalast. 
Ende 1971 legt der ITT-Konzern dem Weißen Haus einen 18-Punkte-Putschplan vor. Er wird zur Grundlage des CIA-Plans Centaur. Mit Wirtschaftsblockade, Sabotage, Attentaten, Mordanschlägen, Unterstützung faschistischer Organisationen und Finanzierung des Putsches. 10. September 1973. 24 Stunden vor dem Staatsstreich tagt bei Nixon der Chile-Krisenstab. Kreuzt ein Geschwader der US-Navy vor der chilenischen Küste. Ist eine 150-köpfige Gruppe von US-Luftakrobaten in Santiago eingetroffen. Muss sich der US-Botschafter in Chile beeilen, dass er rechtzeitig aus Washington zurück ist. Und warten die Kupferkurse ungeduldig auf ihre große Stunde. Satten Fuhrunternehmer streikten gegen das hungernde Volk. Die gesunden Ärzte streikten gegen das kranke Volk. Die Reichen streikten gegen die Armen, wie immer. Die Plantagenbesitzer streikten, sie erschienen nicht zur Arbeit, wie immer. Die Unternehmer machten Generalstreik durch General Pinochet. sind ihr genug. Bildzeitung. Im Übrigen lasst euch keine Sekunde von unserer Parole abbringen. Sie heißt Vernichtung des Marxismus. Adolf Hitler. Man sagt, dass Demokratie hin und wieder in Blut gebadet werden muss. General Pinochet. Trotzdem können wir erklären, dass unsere Regierung den Gesetzen einer veredelten Demokratie entspricht. Josef Goebbels. Chiles Militär wollte in letzter Essenz die Verfassung retten. Die Welt. Dresdner Bank. Seit langer Zeit erhofft. Höchst glänzend ausgeführt. Rodenstock. Jetzt geht es wieder aufwärts. Oktober 1973. Während Blut und Tränen im Lande knapp werden, hat sich die Zufuhr von Hummer in die reichen Viertel normalisiert. Es herrscht wieder die alte Ordnung. Hinrichtungsziffern und Kupferkurse steigen, die Kanonen bekommen regelmäßig Futter, man achtet wieder auf Sauberkeit. Die Generäle nehmen täglich ein Blutbad, die Herren gehen wieder auf die Menschenjagd und das Volk kann endlich wieder in Ruhe hungern. Das Wort Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang. Bayern Kurier. Die süße Ordnung. Wohngebietskliniken abgeschafft. Arzthonorare verdreifacht. Milch für die Kinder der Armen abgeschafft. Milchpreis vervierfacht. Gewerkschaften abgeschafft. Arbeitszeit um vier Stunden verlängert. Lohnerhöhungen abgeschafft. Preise 500 bis 1000 Prozent erhöht. Volksfrontanhänger abgeschafft. Und wer streikt, wird erschossen. Chile wird in Zukunft ein für höchster Produkte zunehmend interessanter Markt sein. Höchst. 
Die Arbeitslosigkeit hat sich verdoppelt, aber das Vertrauen der internationalen Bankiers ist zurückgewonnen. Wirtschaftswoche. Die Armee amortisiert sich, der Faschismus er rentiert sich, Geld fließt, Blut fließt in Chile. Schüsse fallen, Patrioten fallen, Blätter fallen, es ist Herbst in Chile. Blut gerinnt, Gefühl erfriert, Leben stirbt, Winter ist in Chile. Das Leid vergeht, die Kälte vergeht, die Nacht vergeht, die Sonne erwacht im Frühling in Chile. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Man darf sicher sein, dass es dem Militärjunta nicht leicht gefallen ist, den Gewaltakt einzuleiten. Man kann sich die unglaublichen Verfolgungen in den Fabriken nicht vorstellen. Sie warten den Schichtwechsel ab, dann verhaften sie die Arbeiter. Sie nennen sie Extremisten. Bei uns in der Nähe haben sie einen Mann erschossen, der im nächsten Jahr sein Examen als Arzt machen wollte. Sie haben ihn erschossen unter dem Vorwand, er stehe links. Es ist vorher viel von Faschismus gesprochen worden und niemand glaubte daran. Man hielt es für eine Übertreibung. Überall um uns herum starben Menschen. Lastwagen überfuhren Arbeiter, die mit Stacheldraht aneinander gefesselt waren. Andere führte man weg, um sie aufzuhängen. Man band ihre Hände auf den Rücken und hielt ihre Köpfe unter Wasser. Man kniff sie an den Hoden mit Zangen, man schlug sie und misshandelte sie wie im Mittelalter. Das Volk wird wieder an die Macht kommen. In uns brennt Hass. Was sie alles mit uns gemacht haben, niemand kann sich das vorstellen. das Leid und spürst es fast wie sie. Du siehst die Ohnmacht und fühlst Hass wie sie. Du siehst die Bestien und hörst Beifall von hier. Du hörst die Schreie und es kocht in dir. Die Welt entzündet. Die Fäuste und fragst, 
Wer ist schuld? Willst die Opfer rächen? Voll Ungeduld, die Welt entzünden mit deinen Augen jetzt den Kampf in Flammen mit. Feuer wärmt nur kurz, doch der Fels, der am Tag in der Sonne lag, wärmt uns die ganze Nacht bis zum nächsten Tag. Wärmt uns die ganze Nacht bis zum nächsten Tag. Jedoch der Fels, der am Tag in der Sonne lag, wärmt uns die ganze Nacht. Jede Nacht hörten wir die Schreie der Arbeiter, die an der Osttribüne des Nationalstadions von Santiago erschossen wurden. Die Blutlachen wurden am folgenden Tag mit einem Schlauch weggespült. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Bruno Heck besichtigte wohlgelaunt das Konzentrationslager, sagte, das Leben im Stadion ist bei sonnigem Wetter recht angenehm, bestieg einen Leichenberg und genoss die schöne Aussicht. Wenn man der CDU glauben darf, ist General Pinochet ein Freiheitskämpfer. Wenn man der CDU glauben darf, sind Wölfe Pflanzenfresser, sind Giftpilzer Heilkräuter. Wenn man der CDU glauben darf, sind KZs Schlemmerlokale, sind Folterungen gut für die schlanke Linie, sind Erschießungen gut gegen Hunger, ist Hunger gut gegen Durst, ist Unterdrückung gut gegen Armut, ist Faschismus zur Rettung der Demokratie nötig, ist die CDU zur Rettung der Demokratie bereit, ist der Faschismus zur Rettung der CDU nötig, ist die CDU zur Rettung des Faschismus bereit, ist der Faschismus nötig, ist die CDU bereit. Letzte Rede des gewählten Präsidenten Salvador Allende, 11. September 1973, vormittags. Landsleute, es ist sicherlich das letzte Mal, dass ich mich an Sie wende. Die Luftstreitkräfte haben die Sendeanlagen von Radio Portales und Radio Corporation bombardiert. Meine Worte sind nicht von Bitternis geprägt, sondern von Enttäuschung. Sie sind auch die moralische Züchtigung derjenigen, die den Eid, den sie geleistet haben, gebrochen haben. Angesichts solcher Tatsachen kann ich den Werktätigen nur eines sagen. Ich werde nicht zurücktreten. In eine historische Situation gestellt, werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit meinem Leben bezahlen. Und ich kann Sie versichern, dass ich die Gewissheit habe, dass nichts verhindern kann, dass die von uns in das edle Gewissen von Tausenden und Abertausenden Chilenen ausgebrachte Saat aufgehen wird. Sie haben die Gewalt. Sie können zur Sklaverei zurückkehren. Aber man kann weder durch Verbrechen noch durch Gewalt die gesellschaftlichen Prozesse aufhalten. Die Geschichte gehört uns. Es sind die Völker, die sie machen. Werktätige meines Vaterlandes, ich möchte euch danken für die Treue, die ihr immer bewiesen habt. Für das Vertrauen, das ihr in einen Mann gesetzt habt, der nur der Dolmetscher der großen Bestrebungen nach Gerechtigkeit war. Der sich in seinen Erklärungen verpflichtet hat, die Verfassung und das Gesetz zu respektieren und der seiner Verpflichtung treu war. Dies sind die letzten Augenblicke, in denen ich mich an Sie wenden kann, damit Sie die Lehren aus den Ereignissen ziehen können. 
Das Auslandskapital, der mit der Reaktion verbündete Imperialismus, haben ein solches Klima geschaffen, dass die Streitkräfte mit ihren Traditionen brechen. Mit den Traditionen, die ihnen von General Schneider gelehrt und von Kommandant Araya bekräftigt wurden. Beide wurden Opfer derselben Gesellschaftsschicht, der gleichen Leute, die heute zu Hause sitzen in Erwartung, durch Mittelsmänner die Macht zurückzuerobern, um weiterhin ihre Profite und ihre Privilegien zu verteidigen. Ich wende mich vor allem an die bescheidene Frau unserer Erde, an die Bäuerin, die an uns glaubte, an die Arbeiterin, die mehr arbeitete, an die Mutter, die unsere Fürsorge für die Kinder kannte. Ich wende mich an die Angehörigen der freien Berufe, die eine patriotische Verhaltensweise zeigten. An diejenigen, die vor einigen Tagen gegen den Aufstand kämpften, der von den Berufsvereinigungen, den Klassenvereinigungen angeführt wurde. Ich wende mich an die Jugend, an diejenigen, die gesungen haben, die ihre Freude und ihren Kampfgeist zum Ausdruck brachten. Ich wende mich an den chilenischen Mann, an den Arbeiter, an den Bauern, an den Intellektuellen an diejenigen, die verfolgt werden. Denn der Faschismus zeigt sich bereits seit vielen Stunden in unserem Land. In den Terrorattentaten, in den Sprengungen von Brücken und Eisenbahnen, in der Zerstörung von Öl- und Gasleitungen. Die Geschichte wird über sie richten. Radio Magalan wird sicherlich zum Schweigen gebracht werden. Und der ruhige Ton meiner Stimme wird sie nicht mehr erreichen. Das macht nichts. Sie werden sie weiterhören. Ich werde immer mit ihnen sein und ich werde zumindest die Erinnerung an einen würdigen Menschen hinterlassen. Das Volk muss sich verteidigen, aber nicht opfern. Das Volk darf sich nicht unterkriegen oder vernichten lassen. Es darf sich nicht demütigen lassen. Werktätige meines Vaterlandes, ich glaube an Chile und sein Schicksal. Es werden andere Chilenen kommen. In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollen sie wissen, dass sich früher oder später, sehr bald, erneut die großen Straßen auftun werden, auf denen der würdige Mensch dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht. Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Werktätigen. die Völker gelernt haben, am eigenen Leibe zu spüren bekommen.
Mumien wie in Chile, also auch bei uns. Mumien, die mit feuchten Augen nach Chile blicken, die das R noch Rollen sprechen können, die deutschstämmiger sind als die chilenischen Militärs und die gerne irgendeinen Bürgerkrieg verhindern würden. Da sind die chilenischen Großgrundbesitzer. Otto Versand, Quelle, Hertie, Wertheim, Kaisers Kaffee von Kühlmann Stumpf. Da ist die Milliarde deutschen Kapitals in Chile. Da ist das US-Kapital hier. Da ist ITT mit seinen 40 Tochtergesellschaften in der Bundesrepublik. Und da sind die Parteien. Da ist die SPD mit ihrer Delegation bei den Faschisten. Da ist die CDU mit ihrer Konrad-Adenauer-Stiftung in Chile. Und da sind all die schönen Worte von Ruhe und Ordnung und Ruhe und Ordnung. sind all die Mumien, die den Fortschritt in seinem Namen aufhalten. Da sind all die Mumien ohne Hirn und Herz, damit sie auch die nächsten tausend Jahre nicht nach Verwesung riechen. Und weil sie Mumien sind, versuchen sie auch aus euch Mumien zu machen und verkleistern eure Augen und Ohren mit dem Balsam von Partnerschaft, stopfen euch den Mund mit schmackhaften Reformchen, wickeln euch ein von Kopf bis Fuß in Phrasen und hohle Versprechungen, wickeln euch ein, bis nur noch Arme und Beine frei sind, Arme genug zum Arbeiten, Beine genug zum Marschieren, Kopf genug für einen Helm, Mensch genug, frei genug, um die Paläste zu bezahlen, frei genug, um die Pyramiden zu bauen, die Pyramiden von ITT und Bayer. Und ihre Aufseher, die Regierungen, achten auf Lebensqualität, damit die Arbeitsmoral nicht sinkt. Und da muss man auch schon mal das Grundgesetz vergessen und Notstandsgesetze und Sozialistengesetze erlassen. Und da muss man auch schon mal dem Genscher eine Spezialtruppe geben und die Bundeswehr im Streikeinsatz üben. Und da muss man auch schon mal übersehen, dass die Bundeswehr von alten Nazi-Offizieren geführt wird und dass 400 Offiziere NPD-Mitglieder sind. Und da muss man auch schon mal die Kommunisten jagen und den Faschisten die Kredite bewilligen. Und da muss man auch schon mal den Kalten Krieg aufwärmen, Linke ausschließen und nach rechts rücken, in die Vergangenheit, zu den verfassungstreuen Braunhemden, zu den putschfreundlichen Christen, zu den Mumien, zu den Mumios, wie in Chile, also auch bei uns. Ein Chilene, wir werden weiterkämpfen, wir werden uns nicht beugen, wir werden kämpfen, selbst mit den nackten Händen. Ich gehöre keiner Partei an, aber auch ich bin ein Anhänger Allendes. Und selbst obwohl er tot ist, für mich lebt er weiter. Ich habe einen kleinen Sohn, ich werde ihn in diesem Sinne erziehen. Genossen, Kollegen, überlasst Chile nicht den Konzernen, überlasst nichts den Konzernen, hier nicht und da nicht. Denn für die Konzerne hört der Spaß immer da auf, wo unsere Freiheit anfängt. Des Fesseln sind der Herren Rechte, des Volkes Tränen sind der Herren Sekt, des Volkes Armut ist der Herren Reichtum, des Volkes Hunger macht die Herren fett, der Herren Güte gilt ihren Ministern, der Herren Liebe gilt ihren Armeen, der Herren Sorge gilt unseren Muskeln, der Herren Vorsicht gilt unseren Ideen und unsere Angst macht die Herren sicher und unsere Feigheit macht den Herren Mut und unsere Schwäche ist ihre Stärke und unsere Spaltung ist ihr höchstes Gut. Und vereint sagen wir, es geht nicht 
allen Ländern der Welt wächst die Solidarität mit dem chilenischen Volk. In allen Städten der Bundesrepublik organisieren Chile Solidaritätskomitees den Kampf gegen die Militärjunta. Denn euer Kampf gegen den Faschismus in Chile ist auch ein Kampf gegen den Faschismus hier. Freiheit für Luis Corvalan! Friends, comrades, now you have an opportunity to experience some of these artists here live. Yeah, a round of applause, why not? Now, Gina introduced the Flow de Cologne project, and she used many superlatives, and I think she's absolutely right to do so. This is left-wing music theater legend. Many critics said that they invented the rock opera in Germany, and the left-wing part of that is very, very important. And so I'm not going to sing another ode to them, as it were. I'm just going to say the most important part, namely, first I'm going to talk about Dieter, for whom it's really very important to say that he wasn't the person who wrote the lyrics. He was a speaker, he was a percussionist, and he was the manager of the band. So they weren't his lyrics. Or rather, they weren't. It wasn't just that he wrote the lyrics. He was all those other things as well. The interpreter apologizes. And what was also important was, I don't think we have to explain that the band had a Marxist orientation. I think we saw that very, very clearly in the film scenes, and we heard it too. What's also important to know is that the band won the Holger Schukai Prize in 2023. And I think all the rest we will discuss in our conversation here. But let me introduce the other two guests up here. To my left, there's Claudia Opitz, and then next to her, Sebastian Köpke. And I'd like to welcome you most cordially. Now, yesterday in the discussion that we had together, the two represent a kind of Gesamtkunstwerk because they 
have been involved in so many areas of art and culture. I mean, you're designers, you've had exhibitions, you've done children's books. You wrote a children's musical entitled The Zebra and the Hummingbird in German. And what's important for our context is that last year you held the exhibition El Pueblo Unido, Remembrance to the 11th of September. That was in the Babylon Cinema. And it focused on the solidarity movement that there was then at the time for the left wing in Chile who were persecuted. And now, naturally, we've invited you as the people who visualized this piece in what I think is a very moving way. And now we want to revisit the past a bit. 1974 was the year. The putsch was a shocking reality then. And as artists, you engaged very much with Pinochet's form of fascism. And one of the things that was special about you was that you also had to deal with the Nazis in Germany who supported the fascists in Chile for their murder and torture. And today, and I can contrast it, there are frightening parallels. I mean, the old Nazis have died, but there are plenty of new Nazis, and they're not just clapping other fascists, they're in the government and they are in positions of power across the country here in Germany. And that's why it's so important for us to look back at this film, because it was such progressive art. It's a bit of back to the future, in a sense. And so what was important then and now, as then the time when it was visualized, this was a, a very important finding that you were trying to communicate in your film about fascism then and now, and about the Pinochet coup. I mean, Dieter, maybe you'd like to start. Well, I guess what we were thinking about this Pinochet putsch it was this anger and this disgust. That's what we were trying to communicate. And also to apply what was happening there to how it related to West Germany. Maybe just one comment. You said I wasn't the lyricist. I just wanted to say that Gerd Wolschon was the main lyricist, not me. And that, that was just a, a segment. It wasn't the whole film. Yeah, OK, so you, you visualized this, and you were trying to communicate something, ideas that you cast in particular images. You had, you know, sort of concepts that you were trying to communicate. How do you see it today? What are the most important things that you think you can take away from the putsch that happened then? Well, I have to say that when the putsch occurred itself, we were like, very young, you know, six years old, 71. I mean, we had grown up in East Germany. We had experienced world festivals. Uh, and then we had these images from the putsch. You know, we saw Intilimani there, Furikolani long-haired men who were singing about capitalism being shit. And as a six-year-old, this was something that, that stayed with you. You remembered that. And then we had the anniversary date coming closer. And then we both had this impulse that we needed to say something about it. We wanted to stage an exhibition on this. and. In preparing the exhibition, we came upon this 
mummies, the mumium piece now, and we thought about bringing the band together for a reunion on this stage for the anniversary. And then Dieter refused and said, well, you know, in a very friendly way, but he said, I'm afraid that would be very difficult. And, and then I asked whether it might be possible to do something with the music to make it audible again, visible again. Because at the Babylon Cinema, we didn't invite people to stick them in front of, you know, a record. We wanted to have an image, and then Dieter agreed that this would be a way that, well, that we could use the music. And with his mandate, we approached the job. And then it was a bit funny because, on the one hand, in technical terms, we were looking at how we can find good footage for the texts and then look at how we can stick to the beats as well with the images. It wasn't that hard because the music has a sort of inner dramaturgy in and of itself. It's exciting music anyway, and it sort of made it very clear how we had to approach it. But every time we sat down, we had to have tissues with us because Claudia broke out into tears every time she looked at the pictures. Yeah, it really was the case, you know, as Sebastian just said, we had a real memory of these events. We were only children, but it became clear to us that this was something that had been, that had stayed with us for many years as well. And with the exhibition in Babylon, it was important for us to show what solidarity can achieve and how solidarity happened in West Germany, but also in East Germany and West Berlin too. And then using these images and the documents that we were able to compile and or that we got from the Allende Foundation or all some private footage as well, we were able to see how rich these images were. Everything that you see in the film is from that time. We didn't change anything. We didn't add anything. And it was kind of coming to terms with our own trauma, I guess you could say, in some kind of a way. One thing that strikes me is something that you hardly find in art that sees itself as anti-fascist is that it makes it very, very clear that fascism is the most brutal form of capitalism. This is an understanding that I think has been pushed to one side, to put it in a friendly way. One thing that strikes me is that it tells a tragic tale and does not shy away from showing the true atrocities and brutality of the Pinochet regime. But on the other hand, in the final sequence, you sort of flip a switch in a way, and you suddenly show us a kind of very self-confident revolutionary optimism. And I think it's it's something you you hardly feel in in culture. Do you think that's just castles in the sky architecture? Do you think it's no longer appropriate? Or do you think artists are now just don't have the courage to be so optimistic? I'd be interested in hearing that. I don't know if courage is the right word. I think there just aren't enough artists who are so passionate about left-wing ideas that they have to bring these things on a stage or on, on, on a poster. I don't think it's about courage. We just don't have those artists today. I mean, you can think about why we don't have them, why they aren't there. One of my thoughts on that front is that 1960, 70, 80, when we were active, and 2023, 2024, etc., I mean, it's a different world. Now we live in a world where we are bombarded with images. How many TV shows are there? How many streaming services are there? I think that the 
concentration on political events in the world and in one's own country it just isn't present the way it was then. You know, there was left-wing culture. There were trade unions who went on tour with us. They, they didn't just hold cultural events with us. The German Communist Party was very strong, and the SJD J was very strong as well, and it's a different time now. There are hardly any cultural events or there are hardly any cultural activities of the trade unions, if there are any at all. And the DKP, the German Communist Party, is much, much weaker than it was, although they did that wonderful press festival in Berlin back then. It's a very different time. And I think there just aren't the people there who are really pushing to improve and change the world and the situations people live in, who are really pushing and are really passionate for doing that. And what's your take on it? Well, I think courage really is a big issue here around that, because in the cultural scene, there are dependencies now, dependencies from grants, dependency from media attention. And I think I can say that this system has developed pretty insidious techniques for exerting pressure without actually talking about it directly. Maybe I can touch on something else now. At the start of the pandemic, we were in a sort of cultural scene where we set up an initiative which is culture in the basic law. And the initiator is in the room here, Katharina, hello. And we carried out a lot of interviews, etc., and collected lists of signatories. But I have to say, you know, there were quite a few with 30,000 signatories, but not enough. And we were invited to come and speak to the Conference of Ministers of Education. We were able to speak about that there, but from the western part, the Federal Republic part of Germany, Western Germany, they weren't that into it. You know, we were getting a lot of objections to having culture be in the basic law, in the Constitution here in Germany. Now I've come to understand a little bit better because we're increasingly noticing that the state is really sticking its fingers in every part of the cultural pie now. And that means that critical views and particularly the courage to go onto the stage and talk about things where you're going to get trouble is much, much less now. Is something you wanted to add there? Yeah, maybe one thing I'd like to add. You know, what we've noticed in working in the film, I mean, when you see it on a big screen here, one thing that amazes us again is the clarity of the language, which is not exactly positive and isn't, you know, tiptoeing around the problem. I mean, Flo de Colonia, Flo de Cologne, they basically, they didn't just sort of gently point at something, they always got the big guns out. And this is pretty impressive. And there was always this, you know, these press headlines, the power of the media and the headlines that you see here, that it really comes across in the film. And language has changed as well. Something's happened to language. We're all against the right wing together and we're all looking at Thuringia and we all put you know, garlic and crosses around ourselves because Bjorn Hook is sitting there from the far right. But in the Spiegel, we saw a survey 
where readers were asked if things in Taiwan and China get complicated, shouldn't Germany express solidarity and get involved in, in militarily? You know, we should become ready for war. And this is something you can discuss without any problem. It's something that you can take absolutely for granted. And something has happened to language, and something's happened to the left wing, too. I mean, now we are supplying planes and missiles to Saudi Arabia. We no longer do business with despots, so no Russian oil, but we get our oil from Armenia. And all of this is a little bit hard to stomach. And the work that we did on the film was almost like spending time in a spa resort for a while to get over all of this, because in the clarity of the language used there, you know, you had people who really meant what they said. So, liebe Leute, so, the galley has already given me an indication that we need to already wrap up our conversation, but despite that, I want to ask Dieter or give Dieter the opportunity in just a couple of sentences. What would you like to say to young artists who have to deal with the difficulties that you've talked about, who want to follow in your footsteps? What's your advice to them? First of all, I would advise them to come to the Rosa Luxemburg Conference. That would be the first step. Because that can give you some of the courage that you need to pursue the left-wing cause. And I would also advise them to start, to do it, to dare, to give it a go, to read, to research, to work. And, of course, you don't start big. We started at home in our bedrooms, you know, in our still living with our parents. But you have to keep at it, and you have to feel real passion for the cause, and then you can overcome anything. And I would just like to comfort you by saying that Regina said already that you can get the Mumia Cantata as a CD plus DVD of the film, vinyl or CD, and you can buy it at the stand here. And these three are going to be available for another hour to sign any CDs or DVDs that you want. And I bet if you've got a question, they'll probably be able to answer it. Thank you very, very much for being our guests here. Vielen Dank auch von mir. Thank you very, very much, and many thanks as well to all of you. It's great to have seen you again, Dieter. Now, Claudia, you're going to stay up here a little bit, right? I think we've got a bit to, ch to chat about. I'm going to settle down as well. But before we start, let me say that anyone who wants to get involved in the manifestation for a just peace in the Middle East that's going to happen afterwards, feel free to bring your banners up on the stage, on the maybe in the wings a little bit, not directly blocking our view, but near us. We're going to be talking for a little bit, and then it's going to continue. You know, Suzanne, I think I'm not the only person who wants to know what's going to happen with melody and rhythm. Now, we've got the editor-in-chief here, so she has to answer our questions. 
Melody, uh, Melody und Rhythmus is the magazine for counterculture, as it describes itself. Well, lots is happening. The fact that we had, were forced to have two years break before we printed an edition doesn't mean that there's not much in the pipelines. For 2024, we've got lots planned. We want to continue to publish the newsletter. Many of you don't even know that. You can get an M and our newsletter for free four times a year. That's also for people who don't have a subscription. Just go on the M and R website and register, and then you get the newsletter regularly. But in terms of bigger projects, Lots of people have been asking us what's going to happen for the Bondera Complex Conference. What documentation is going to come? Emmanuel was a co-organizer of that conference. And right after this conference, we're going to be working on the documentation volume, which we hope will be ready for publication in spring and come out then. And another thing we're planning for spring is that the homage to Hans Werner Hensel's River of Medusa, or rather Medusa Raft. Why don't we stand up and then they won't, then we won't get in their way, suggests Suzanne. So this homage will finally be published on DVD. And the aim is to have the print version again, which is why we are trying to acquire editors again, because we want to set up an editing team again. So this all sounds a little bit urgent, but the, this is what the times are like. There are all kinds of things that we urgently have to do right now, but does this have to do with the times we're in, or, or how come it's come to that? Well, what we're seeing is that the media in the Western world is speaking increasingly with one voice. We see this on the cultural community as well. We see a, a huge reduction of democracy. We're seeing right-wing opportunism is on the warpath, and we want to do something to counter all of this. And countering this means, on the one hand, that we want to criticize the ideology of what NATO is doing and the government in Germany with the coalition that's in power and the artists who feel a commitment to anti-imperialism need to have a voice. Things cannot continue the way they are. It cannot continue to be the case, for example, that a fascist avant-garde band who supports Bandar, Bandera rather, can be, perform, i.e. a Ukrainian fascist, before there is, without there being a wave of outrage in the media, obscenities of this kind cannot continue. There have to be strong left-wing media. I know I have to be brief. I can't finish saying what I was going to say, but the one thing I do want to say is people, let's fight, let's really enter into an offensive with the cultural media and say we can learn it from the Flo de Cologne group and say our courage is, or our temerity is the courage of the oppressor classes. So we must speak. And so let those who want to learn more about culture, uh, there's another quote, comrades, don't think, get down to business, start doing it. Thank you very much.